Mafra Ferreira Ferreira, tenho 18 anos e nasci no Porto, em Portugal. Desde pequeno que joguei futebol, desde os 5, 6 anos, não era mau jogador, não era brilhante, mas sempre tive um, um gosto especial pelas habilidades que eu, o Cristiano, o Ronaldinho a fazer e foi algo que sempre me, me fascinou. Mas a ocupação principal, como sempre foi o futebol, não, não, nunca achei o assalto que eu pudesse praticar. Aos 15 anos, cheguei a um ponto em que tive que decidir entre o freestyle e o futebol. Obviamente que o freestyle me fascinava muito mais do que o futebol em si, mas eu sempre, sempre tinha jogado futebol e já não sabia o que é que era viver sem jogar futebol, mas foi possivelmente das decisões mais difíceis da minha vida, mas não estou arrependido com o que escolhi. E penso que fiz a, a escolha correta, foi melhor para mim, porque o futebol estava a desgastar física e psicologicamente. Contudo, o futebol, de certa forma, eu não sei como, inexplicavelmente, ajudou-me imenso. É um desporto que eu, que eu praticava, como o próprio nome diz, de uma forma livre e com os meus próprios métodos. Mas eu sou o meu próprio treinador no futebol. O início de carreira, digamos, lá, no freestyle deu-se por 2011. Tive a sorte de apanhar o Campeonato Nacional de Freestyle na altura do, da, da Red Bull, que me inscrevi e consegui ir à, à final nacional, onde me dei conta estava entre os melhores 16 freestylers do país muito novo, sem experiência, nunca havia atuado em público, portanto, a primeira vez que eu atuei em público foi em frente às câmaras da Red Bull, numa final nacional, portanto, a pressão estava altíssima, mas correu bem e infelizmente perdi na primeira ronda, mas não tenho, não fiquei triste, obviamente não, foi a primeira vez que eu participei, só tenho a ficar contente, perdi contra o Kiko, que na altura era muito, muito forte e contra a experiência dele, eu não conseguia fazer nada. E pronto, apesar de não ter feito muito má figura, mas pronto, não foi nada brilhante, mas foi bom para mim. Mas foi muito fácil que eu disse, tal, que é um desporto muito psicológico também. E olhares para o que fizeste e reconheces, estudares e aprendes é fundamental, pois só vai depender mesmo com os teus erros e... Após o Red Bull Street Style em 2012, numa demonstração de freestyle na minha escola, tive a companhia da, da atleta Ana Silva, que eu tinha conhecido no Red Bull Street Style e antes mesmo da sua própria competição, eu já a conhecia, já tinha ouvido falar dela e atuamos juntos. Depois dessa mesma atuação, começamos a treinar juntos porque descobri que ela era relativamente perto do, do sítio onde, onde eu morava e começamos a treinar juntos até que chegou o dia que tivemos a, a ideia de nos juntarmos com uma equipa. E foi, foi uma das pessoas que mais me marcou no freestyle. A forma como nós nos entendíamos, como nós víamos o freestyle, ela tinha imensas semelhanças e é uma das pessoas da qual eu não quero perder o contacto, independentemente do sítio onde, onde eu esteja. Muito do freestyle que eu, que eu sou hoje devo a ela. Em março, graças ao Rafael Couto, tive a oportunidade de trabalhar para a Dida de Pau UEFA, juntamente com o Daniel Danahy, vice-campeão mundial, na final da Liga dos Campeões em Lisboa. I'm 
moved to England on the end of, of this past summer. My parents were already here and my sister, so I was alone in Portugal. I mean, not alone, but alone with, without my parents. And um, I moved to, to England because they, they thought there would be a better future for me and my sister in England and not in Portugal. Unfortunately, since Portugal being my born country, it was kind of sad to leave the place where I was born. My parents did the, the right thing by moving to England. It's just a better country for uh, at the present, on the past, and on the future. It will be really hard to find a job and build a life in Portugal. England's not, not only a good place to live, but um, a good freestyle country too, because the level here is just unbelievable. It's, just, it's gonna be not only for my professional future, but my freestyle future. I think it will be really better in England. So that's what I'm expecting for, and that's what I'm gonna work for. At this moment, I really don't see my life without freestyle. It's just, it became part of me, part of what I am, part of what I was, and probably part what I've what I am going to be, so I think freestyle now means really life. It's just what I live for. It's something that since the first time I touched the ball, since I was a kid, to the last touch, the last train I'm going to have when I retire, it was like the best journey of my life, when I, I, what I breathe, what I dream. When I listen, when I see, it's just, it's really, it's really my passion that I have. The thing that really matters on freestyle for me, it's the way I learn more about myself. Uh, I, I didn't know that much, to be honest, about myself. And with freestyle, in some way, I really discover myself and I really know more about me now because of freestyle.